വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വർഗരതിക്കാർക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിന്തുണ ഇഷ്ടമുള്ള പങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പങ്കാളി സ്വന്തം ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടതോ എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടതോ ആകാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിവരങ്ങളുമായി ഹരീഷ് ചെരുകണ ഹരീഷ് എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക വിധി പ്രിയ സ്വർഗ രതിക്കാർക്ക് സ്വന്തം ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടതോ മറ്റ് ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ആരെയോ തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ സ്വർഗരതി കേസിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് മാത്രമേ പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കോടതി കുറച്ചു മുന്നേ വാദം നടക്കുന്നതിനിടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് എന്നാൽ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ലൈംഗിക കുറ്റമാകുന്ന ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് മാത്രമേ പരിശോധിക്കൂ എന്നായിരുന്നു കോടതി നിലപാട് എന്ന ആ കോടതിയാണ് ഈ കോടതി ഈ വാദത്തിന്റെ നടുവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എടുത്തിരുന്ന തീരുമാനം പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായക തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഈ സ്വർഗ രതിക്കാർക്ക് തന്നെ ഒരു പിന്തുണ അർപ്പിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്വന്തം ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടതോ മറ്റ് ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടതോ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷേ ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് പരിശോധിക്കുകയാണ് മാത്രമാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വർഗ പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള വേർപിരിയൽ ദത്തെടുക്കൽ നഷ്ടപരിഹാരം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് പുറത്താണെന്ന് കേന്ദ്രം കോടതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു നിലവിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇതിന് മുന്നേ കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നു കോടതി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കോടതി ഇത് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ കേസ് ആദ്യം പരിഗണിച്ചത് തുടർന്നാണ് കേസ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ട് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കേസ് പരിഗണിച്ചത് നിലവിൽ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം സ്വർഗരതിക്കാർക്ക് തന്നെ എന്തു അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം മറുപടി ഇഷ്ടത്തിന് തീരുമാനിക്കാം എന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ എ എൻ ഗാൻവിൽക്കർ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് റോഹിംഗ്ഡൻ നരിമൻ ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരാണുള്ളത് നാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയാണ് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള സ്വർഗരതി നിയമം വിധേയമാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത് ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ആദ്യം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഇത് വിശാല ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഈ കേസ് കേസിനെ കുറിച്ച് വാദം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെയോട് കൂടി തുടങ്ങിയ വാദം അതിൽ ഇപ്പൊ നിർണായക തീരുമാനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശീതൽ ശ്യാം വളരെ നിർണായകമായൊരു തീരുമാനമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വർഗരതിക്കാർക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം പ്രതികരണം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ലിംഗലകി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാണ് മാത്രമല്ല സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ട്രാൻസ് ജെൻഡേഴ്സിനെ അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ വിവാഹം പ്രതൊക്കെ തന്നെ വളരെ തടസ്സമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു മാറ്റത്തിനും തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി അൻപതിലെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയെ യു എൻ പോലുള്ള സംഘടന അഭിനന്ദിച്ചത് ഇന്ത്യ വളരെയധികം പുരോഗമന ഗതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുരോഗമന ചിന്താഗതിയിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി ഈ വിധി ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും യു എൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ വീണ്ടും പുരോ പഴയ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിധി കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠമായ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഒരു വിധി കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അത് ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ ട്രാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇന്റർസെക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഗേ ആയിട്ട് ലെസ്ബിയൻ ആയിക്കോട്ടെ എനി ബഡി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലിംഗത്തിലുള്ളവരെയോ ലൈംഗികതയുള്ളവരെയോ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അവരെ പ്രണയിക്കാനും വിവാഹം കഴിക്കാനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവകാശത്തിന്റെ ഇത്ര നാളും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ അവകാ
ആളുകൾ ഈ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഇന്നത്തെ കാലിക സമൂഹത്തിൽ ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ എത്രത്തോളം നിർണായകമാണ് തീർച്ചയായും പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടില് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയില് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തന്നെ തന്നെ വളരെ ജെൻഡർ വൈവിധ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാം വിഭാഗം രണ്ടാം വിഭാഗം മൂന്നാം വിഭാഗം എന്നുള്ള തരംതിരിവ് തന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് അവിടെയാണ് ട്രാൻസ് ജെൻഡേഴ്സിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം സെക്ഷാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലെസ്ബിയോ ഗേയോ ബൈസെക്ഷൽ വിഭാഗങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സംവിധാനം നിലകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് പരമ്പരാഗതമായി സെക്ഷാലിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഒരു നാടായിരുന്നു കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടം എന്ന് ഇവിടെ വന്നവോ അവരെന്ന് ഐ പി സി പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി ചേർത്തവോ അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീതി നിഷേധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു വലിയൊരു നിയമ പോരാട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്ത ആ ഒരു ഹർജിയിൽ വളരെ കാലങ്ങൾ എടുത്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ആ ഒരു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എതിർ പെറ്റീഷൻ ആയിട്ട് വന്നത് ഇവിടുത്തെ പതിനഞ്ചോളം മതസംഘടനകളാണ് വി എച്ച് ടി ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ബാബ രാംദേവ് അതുപോലെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനവർ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം മതങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടു പേർ തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെയോ സ്നേഹത്തെയോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തെയോ ഭയക്കുന്നു എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം നിയമ പോരാട്ടമാണ് നമ്മൾ പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഈ സംഭവം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടും ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് അതിലുപരി ഇത്തരം ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റിയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെ എന്താ പറയാ വളരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ശീതൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ ആർ ജി അനന്യ ചെരിക്കാണ് അനന്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിലെ ആദ്യത്തെ ആർ ജെ കൂടിയാണ് അനന്യ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർഗരതിക്കാർക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിന്തുണ ന വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ആ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളും ഒപ്പം കേരളത്തിലുള്ളവരും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ച കുറെ ആക്ടിവിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വന്നത് എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സത്യമായ തെളിവാണ് ഈ ഒരു വിധി ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആണിനും പെണ്ണിനും ട്രാൻസ്ജെൻഡർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈക്വാലിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതിയിൽ ാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് നീഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നീഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പ്രണയം അതിനൊക്കെ ഒരു എന്താ ഒരു വിലങ്ങ് തടിയായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നിയമമായിരുന്നു ഐ പി സി ത്രീ സെവന്റി സെവൻ പക്ഷെ ഇപ്പോ അത് കുറെ നാളത്തെ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം ആണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു വിധി വന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു എ ലിംഗ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷ പ്രവർത്തകർക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ കൂടെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച വിധി ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് വിധി വരാൻ വേണ്ടി പോരാടിയ എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് നന്ദി പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച ജഡ്ജിക്കും അതുപോലെ ആ ഒരു ഈ ഒരു വിധി പുനഃപരിശോധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആ ബെഞ്ചിലുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബെഞ്ചിലുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ്സിനും ജഡ്ജിമാർക്കും ഒക്കെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറയാണ് ഞങ്ങൾ നന്ദി അനന്യ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചതിനെ ഇപ്പോൾ സൂര്യ ചേരുകയാണ് സൂര്യ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ആ സ്വർഗരതിക്കാർക്ക് സുപ്രീം ക
ഇനിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും മുതൽക്കൂട്ടാകും ഈ വിധി എന്നും ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ഏതായാലും ആ ജഡ്ജിങ് പാനലിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നൽകുന്നു ഇതോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ സർക്കാരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും കേരളത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ അംഗീകാരം തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും നന്ദി സൂര്യ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് സ്വർഗരതിക്കാർക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള പങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പങ്കാളി സ്വന്തം ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടതോ എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടതോ ആകാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഹരീഷ് നൽകിയത് ജിയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ശ്രേഷ്ഠ പദവി നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവാദ തീരുമാനം ശ്രേഷ്ഠ പദവി നൽകുക വഴി ആയിരം കോടി രൂപയാണ് ഉദ്ഘാടനം പോലും ചെയ്യാത്ത സ്ഥാപനത്തിന് കേന്ദ്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജെ എൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്ത സർവകലാശാലകളെ അവഗണിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായി നൂറ്റിപ്പതിനാല് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരാകരിച്ചാണ് തറക്കല്ലു പോലും ഇടാത്ത ജിയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രേഷ്ഠ പദവി നൽകിയത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബിറ്റ്സ് പിലാനി മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിവയാണ് ജിയോയെ കൂടാതെ ശ്രേഷ്ഠ പദവി ലഭിച്ച മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠ പദവി ലഭിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആയിരം കോടി രൂപയാണ് ധനസഹായമായി ലഭിക്കുക യാതൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ലാതെ ഉദ്ഘാടനം പോലും ചെയ്യാത്ത സ്ഥാപനത്തിന് ആയിരം കോടി നൽകുന്നതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് തീരുമാനത്തിനെതിരെ സി പി ഐ എമ്മും കോൺഗ്രസും രംഗത്തു വന്നു എൻ ഗോപാലസ്വാമി അധ്യക്ഷനായ നാലംഗ സമിതിയാണ് ശ്രേഷ്ഠ പദവി സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയത് ജെ എൻ യുവിനോടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശത്രുതാ മനോഭാവം ശ്രേഷ്ഠ പദവി നൽകുന്നതിലും പ്രതിഫലിച്ചു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ നടത്തിയ ട്വീറ്റിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ജിയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ വിശ്വാസ്യത എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് തീരുമാനത്തിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്ത് വന്നത് ജെ എൻ യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തെ പ്രശസ്തമായ സർവകലാശാലകളെ അവഗണിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കൂടുതൽ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ മറ്റൊരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലായി എന്നാൽ ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയാണ് ജിയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ശ്രേഷ്ഠ പദവി നൽകിയതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ന്യായീകരണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പീപ്പിൾ ടി വി സംഗീതവും നൃത്തവും മാനവരാശിക്ക് എതിരെന്ന് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി സംഗീതം കേൾക്കുന്നവർ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നീങ്ങും യേശുദാസിന്റെ പാട്ട് കേട്ട് ആരെങ്കിലും നന്നായിട്ടുണ്ടോ എന്നും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ ചോദ്യം സംഗീതത്തെക്കാൾ ഗുണം ചെയ്യുക തന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതാണെന്നും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓള് ശരീരമൊക്കെ കുലുക്കി ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊരു പാട്ടായിട്ട് പാടി ഓളിട്ട് അടുക്കാനേ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തോന്നുന്നു ഓളിട്ട് അകലെ ആരെങ്കിലും പറയോ പടച്ചോനേ ഇന്ന് ചുങ്കത്തറയിൽ ഒരു ഗാനമേള ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗാനമേള കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ ഒരിക്കലും വ്യഭിചരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുവോ പങ്കജുദാസിന്റെ ഗസല് കേട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയോ ഇനി ഞാൻ അമ്മനെ തല്ലൂല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സംഗീതവും ഡാൻസും ഒക്കെ വിലക്കി ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത സാധനം കഴിഞ്ഞ തവണ സ്ത്രീകളായിരുന്നു മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ വിവരക്കേടിന്റെ ഇരയായതെങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ ഇര സംഗീതവും നൃത്തവും ഗായകൻ യേശുദാസുമായിരുന്നു മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിരവധി മണ്ടത്തരങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കാറുള്ളയാളാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഇസ്ലാം നൃത്തവും സംഗീതവും വിലക്കിയെന്നായിരുന്നു ബാലുശ്ശേരിയുടെ ഇത്തവണത്തെ വിവരക്കേട് നൃത്തവും സംഗീതവും മാനവരാശിക്ക് ഉപദ്രവം മാത്രമേ നൽകിയുള്ളൂ എന്ന കണ്ടെത്തലും ഇയാൾ നടത്തി മാനവ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഇത്രയേറെ ഉപദ്രവം ചെയ്ത സംഗതി സംഗീതത്തെ പോലെ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ച വൃത്തിക്കെട്ട ഒരേർപ്പാട് ലോകത്ത് വെറുവില്ല എന്നാ ഞാൻ മുഴുവട്ടെ യേശുദാസിന് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായില്ലേ യേശുദാസിന്റെ ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മകൻ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നായി നിങ്ങളെ പാട്ട് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉള്ളം കഴിയുന്ന രോമം പറയും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഗീതം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓ നന്നാവും സംഗീതം കേൾക്കും തോറും അവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തനാവും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നിരന്തരമായി സംഗീതം കേൾക്കുന്നവൻ നാടിനും സമൂഹത്തിനും പിന്തിരിപ്പൻ പ്രസംഗം നടത്തിയത് കൂടാതെ തന്റെ പ്രസംഗം ആളുകളെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്നു എന്ന പേരിൽ സ്വയം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും ഇയാൾ മറന്നില്ല മതത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന
മജിസ്ട്രേറ്റ് മുൻപാകെ കന്യാസ്ത്രീ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴി പകർപ്പ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയ സമാനമൊഴി തന്നെയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ കൊടുത്ത രഹസ്യമൊഴിയിലുള്ളത് നൂറ്റി പതിനാല് പേജുകളുള്ള രഹസ്യമൊഴിയുടെ പകർപ്പ് പോലീസിന് ലഭിച്ചു ബിഷപ്പ് കുറവിലങ്ങാട്ട് മഠത്തിൽ വെച്ച് പതിമൂന്ന് തവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി കന്യാസ്ത്രീ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രഹസ്യമൊഴിയും എഫ് ഐ ആറും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച പോലീസ് ഇന്ന് വീണ്ടും കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴിയെടുക്കും പ്രാഥമിക തെളിവുകളും മൊഴികളും ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നടപടികളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കും അതേസമയം കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന ബിഷപ്പിന്റെ പരാതി വ്യാജമെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കത്തെഴുതിയതെന്ന് ബിഷപ്പിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്ന മുഖ്യസാക്ഷി സിജോ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു സംഭവം കോടനാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ആയതിനാൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി ബിഷപ്പിന്റെ പരാതി കോടനാട് പോലീസിന് കൈമാറിയേക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം ഡി ജി പിയുടെ മകൾ പോലീസ് ഡ്രൈവർ ഗവാസ്കറെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമം എ ഡി ജി പി സുധേഷ് കുമാറിന്റെ മകൾ ഗവാസ്കറോട് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അഭിഭാഷകർ മുഖേന അറിയിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം അതേസമയം യാതൊരു ഒത്തുതീർപ്പിനും തയ്യാറല്ലെന്നും നിയമപരമായി തന്നെ നീങ്ങുമെന്നും ഗവാസ്കർ അറിയിച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എ ഡി ജി പിയും മകളും കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗവാസ്കറിനോട് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അഭിഭാഷകനെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം തെളിവുകളെല്ലാം എ ഡി ജി പിയുടെ മകൾക്കെതിരാകുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മാപ്പ് പറയാനുള്ള പ്രചോദനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സൂചന അതേസമയം യാതൊരുവിധ ഒത്തുതീർപ്പിനും താൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് ഗവാസ്കർ പീപ്പിളിനോട് വ്യക്തമാക്കി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കേസാണ് അവര് പറയട്ടെ അവര് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം അവർ ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കാം നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ഗവാസ്കർ പറഞ്ഞു എ ഡി ജി പിയുടെ മകളുടെ ഫോൺ കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ ഗവാസ്കർ ഇപ്പോൾ കോട്ടൂരെ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് കഴുത്തിലെ വേദന കൂടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കായി ഗവാസ്കർ എത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തായ്ലാന്റിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഗുഹയിലകപ്പെട്ട മൂന്ന് കുട്ടികളെ കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇനി രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒരു കുട്ടിയെയും കോച്ചിനെയുമാണ് വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ജിജി ചേരിക്കണം ജിജി ഇനി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കോച്ചും ഒരു കുട്ടിയും മാത്രം ഇവർക്കായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏത് രീതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് പ്രിയ ലോകം പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തായ്ലന്റിലെ ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയ കുട്ടികളിൽ കുട്ടികളിൽ ഇനി ഒരു കുട്ടിയെയും ഒരു കോച്ചിനെയും മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളൂ എന്ന വിവരങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പുതിയതായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് പതിനാറ് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളും കോച്ചും ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിനായി പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ അകപ്പെടുകയായിരുന്നു ശക്തമായ കനത്ത മഴയെയും മണ്ണിലിടിച്ചിലെയും തുടർന്നാണ് ഇവർ ഗുഹയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു ഗുഹയുടെ കവാടം ചെളിയും മണ്ണും നിറഞ്ഞ് മൂടുകയും മൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസമായി ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന സംഘം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്നാം ദിവസത്തെ അനുകൂല കാലാവസ്ഥ പരമാവധി മുതലാക്കാനാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലെ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്ക് പോലും അതിജീവിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തലന്റിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഗുഹയിലകപ്പെട്ട മൂന്ന് കുട്ടികളെ കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒരു കുട്ടിയെയും കോച്ചിനെയും മാത്രമാണ് വിവരങ്ങളാണ് ജിജി നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുന്നു എറണാകുളം പാലക്കാട് വയനാട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ഇന്ന് അവധി നാളെ മുതൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു മലയോര തീരദേശ മേഖലയെ ദുരിതത്തിലാക്കിയ മഴ ഈ മാസം പതിമൂന്ന് വരെ ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നിന്നും മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് അടിയന്തര ഘട്ടത്തെയും നേരിടാൻ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി സജ്ജമാണ് ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണി